കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യം ഈ നിമിഷത്തിലെ പ്രധാന സംഭവകാശങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണയിൽ രാജ്യത്ത് മരണം ആറായി ഇന്ന് മരണം സംഭവിച്ചത് ബീഹാറിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർക്ക് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ രാജ്യത്ത് റെയിൽ ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു രാജ്യത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കൊറോണ ജില്ലകളുടെ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ പെരുകുന്നു വൈറസ് ബാധിതർ കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതിർത്തികൾ അടച്ചിട്ട് പഞ്ചാബും രാജസ്ഥാനും ജനതാ കർഫ്യൂ തുടരുന്നു അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ മുഴുവൻ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവും നിശ്ചലം ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ച് കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയുടെ കൂടെ ദുബായിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പതിനാല് പേർ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊറോണ നേരിടാൻ അത്ഭുത വഴികളില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വൈറസിന് ജാതിയും മതവും ദേശീയതയും ഒന്നുമില്ല രോഗത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി നേരിടാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തട്ടിക്കയറി പ്രവാസി മലയാളി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അസഭ്യ വർഷം വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങാനും എന്ത് നടപടിയെടുക്കാനും വെല്ലുവിളി കാസർകോട്ട് കൊറോണയ്ക്ക് വ്യാജ മരുന്ന് വിൽപ്പനയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ അതിർത്തികൾ അടച്ചാലും സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാകില്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തെ അരിയും ഗോതമ്പും നേരത്തെ തന്നെ സംഭരിച്ചുവെന്നും സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരം കടന്നു ലോകത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം കൊറോണ ബാധിതർ ഇറ്റലിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പൊലിഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ജീവനുകൾ ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ അയ്യായിരത്തിലേക്ക് ആഫ്രിക്കയിലും കോവിഡ് പടരുന്നു അമേരിക്കയിൽ മരണം മുന്നൂറ് കടന്നു യുവന്റെ സ്ഥാനം പൗളോ ഡിബാലയ്ക്കും മാൽഡീനയ്ക്കും കോവിഡ് റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ പുതിയ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ലോറൻസോ സാസ് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഡോക്ടർ നജീബ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരിൻ എന്നിവരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കാളികളായുള്ളത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധയിൽ ഇന്ന് മാത്രം രണ്ട് മരണമുണ്ടായി അതിൻ്റെ മാനസികമായ ആഘാതം ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്ത് കൊറോണ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ത് തരത്തിലാണ് ജാഗ്രത വേണ്ടത് പേടി വേണ്ട ജാഗ്രത വേണ്ട വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം ഈ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക നിരോധനം എത്ര കണ്ട് ഈ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അത് ഞാൻ സൗമ്യ സ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് സൗമ്യ അതായത് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രതിസന്ധി എന്നത് മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ തടയുക എന്നതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കേരളം അത് തടയാൻ വലിയ എഫർട്ട് രാജ്യമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ റെയിൽ ഗതാഗതം നിലയ്ക്കുകയും സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും നിശ്ചലമാക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഉണ്ട് ഇതുവരെയും നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഒന്നുകിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോവിഡ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വിദേശികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കോ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് രോഗം പടർന്ന അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടു കണ്ടുമുട്ടിയ 
ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്കൻഡറി കോൺടാക്റ്റ് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏഹ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ഇതുവരെ വന്ന എല്ലാ പോസിറ്റീവ് കേസുകളും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് വഴി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ രോഗം കിട്ടിയത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് സ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവ് പ്രകാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തെളിവുകളില്ല കാരണം അത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആശുപത്രികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോക്കറ്റിൽ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം അതായത് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കാരണമില്ലാതെ നമുക്ക് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ കുറേ പേർക്ക് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് കുറേ പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അത് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല വേറെയുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ് പക്ഷേ ഇരുപതാം തീയതി ഇറക്കിയ ഐ സി എം ആറിന്റെ പ്രോട്ടോകോളിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം പേർക്ക് അതായത് ഇവരുമായിട്ട് ഡയറക്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ടെസ്റ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ രണ്ടാമത്തെ രീതി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേർ പോസിറ്റീവ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ പേരിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലം വരണം പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ കിറ്റ് അത് നമ്മൾ അത്ര കണ്ട് തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് വളരെ പരിമിതമാണ് അതിന്റെ നമ്പർ അത് വേണം വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ആർ ടി പി സി ആർ വഴി എടുക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല പരിമിതികളും അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലാബുകൾ ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്ക് നൂറ്റിപ്പതിമൂന്ന് ലാബുകളിലേക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയിനിലേക്ക് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലാബുകൾ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല പ്രൈവറ്റ് ലാബുകളെയും ഇതിലേക്ക് അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര രൂപ വരെയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ലാബുകൾക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വ്യാപനം നടന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം ഇപ്പൊ സൗത്ത് കൊറിയ ജർമ്മനി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ നിരത്തി പിടിച്ച് നടത്തുകയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ പോലെ ഓരോ ബൂത്തുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ പതിനായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് വരെ ഒരു ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് സൗത്ത് കൊറിയ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സൗത്ത് കൊറിയക്കാണ് ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു രോഗത്തിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയക്കാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ മൂലമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രയും പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല കേരളം ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും ഇത്രയും
പക്ഷേ ഇവിടെ പേടിയല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഈ അവസരത്തിൽ പാനിക്കാണ് പലരും മാനസി മാനസികമായ ആരോഗ്യം ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ റോള് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ റോള് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സൗമ്യ ഡോക്ടർ സൗമ്യ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ അത് ഭയങ്കര പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അതെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യം കാര്യം എന്നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി വേമനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആ ഒരു വാക്കിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കമ്മ്യൂണിറ്റി നട വേമനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടാലേ ഒക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഉൾക്കൊണ്ടാലേ ഒക്കൂ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ സൗമ്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഒരു പേടിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രൈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഒന്നും ഒക്കത്തില്ല ഒക്കത്തില്ല അതെ അതെ എവിടെ നിന്ന് ഇവനെ ഈ അസുഖം കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതെ അതെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അജിബിഷ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോടോ അല്ല എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളവരോടെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ച് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളല്ല മാനസികമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറേ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് വരാം കാരണം ഈ ഈ വരമ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വരമ്പത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് വീഴുന്നാലും ഇപ്പുറത്തോട്ട് വീഴുന്നാലും ചെളിയിൽ വീഴും വയലിൻ്റെ വരമ്പിലെ വരമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നത് പാട വരമ്പത്തോട്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് വീഴുന്നാലും ഇപ്പുറത്തോട്ട് വീഴുന്നാലും ചെളിയിലാണ് കയ്യാലപ്പുറത്തെ അതെ അതെ ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പാടത്തുള്ള വരമ്പിലു വരമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് വീഴുകയാണ് അതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷനോ ആങ്സൈറ്റി അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ വലത്തോട്ട് വീഴുകയാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രാൻഡ്യോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിക്കൊന്നും വര വരത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും അപകടം തന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോകണം പോകണം നേരെ പോകണം മാന മാനസികാവസ്ഥ ചലിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇടത്തോട്ട് വീഴുന്നാലും വലത്തോട്ട് വീഴുന്നാലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല വീഡിയോകളും പല പല ആൾക്കാർക്കും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ കൊറോണയെ പേടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഗ്രാൻഡിയോസ് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഇത് ബാധിക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് സിമ്പോളിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇടത്തോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പേടിച്ച് സെല്ലാർ വീട്ടിൻ്റെ അട അകത്ത് മാത്രമല്ല വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കളയിലുള്ള ഒബ്സെഷൻസ് ഉണ്ട് ഒ സി ഡീസ് വരും അത് ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്യൂട്ട് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആങ്സൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ സിവിയർ ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ജേണലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇതിൽ വരും മനസ്സിലായി ഒ സി ഡീസ് അതായത് ഒബ്സെസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി ആങ്സൈറ്റി നേരത്തെ പ്രീഡിസ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്തായിരുന്നു നല്ല ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കത്തില്ല ജീവൻ എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാം സൈക്കോളജിയും നമ്മളുടെ അതെ അതെ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ദേർ ഈസ് നോ മിറാക്കൽ ക്യൂറേറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ സയൻസ് ടു ഡു ഇറ്റ്സ് ജോബ് വൈറസ് ഡസിൻ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റിലീജ്യൻ നാഷണാലിറ്റി ഓർ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ദിസ് ബാറ്റിൽ നോട്ട് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ എവേ ഇൻ സമ്മർ എത്ര സമഗ്രമായ ട്വീറ്റാണ് എന്ന് നോക്കൂ ഡോക്ടർ നജീബ് അതായത് ഒരു മിറാക്കളും ഒരതിശയവും ഒരു എന്താണ് ഒരു മന്ത്രജാലങ്ങളും ഈ കാര്യത്തിലില്ല ഇല്ല സയൻസിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും അത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗം അങ്ങനെ വൈറസ് അടുത്ത അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആ
സയൻസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്നത് അഭിമാനമല്ലേ ഒരു പൗരവും തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഒരു ഡെലൂഷൻ ആണ് ഡെലൂഷൻ മനസ്സിലായി കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ട കാണാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാത്ത വിശ്വാസം ഡെലൂഷൻസ് ആണ് സയൻസ് സത്യമാണ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് വിൽ സ്പീക്ക് ഇൻ സയൻസ് മനസ്സിലായില്ല സയൻസ് സത്യമാകുമ്പോൾ മറ്റത് വിശ്വാസം മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 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 പരിധിവരെ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം അവരെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം പക്ഷെ ഈ ഒരു 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 മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം മാറ്റി വെച്ച എല്ലാവരും വിശ്വാസികളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു മാറ്റി വെച്ചാലേ ഒക്കൂ സയൻസിന് നമ്മുടെ സയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഒക്കൂ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളും പൊങ്കാലയും ഒക്കെ അപകടമാണ് അവരോട് ചെയ്താലേ ഒക്കൂ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി അത് ചെയ്താലേ ഒക്കൂ സ്വന്തം സമൂഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെയും സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്താലേ ഒക്കൂ ഒരിക്കലും അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനോ മാനസിക സംതൃപ്തിക്കോ വേണ്ടി അത് പിന്നീട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജീവന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ സയൻസിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാലേ ഒക്കൂ തീർച്ചയായും പരമമായ സത്യം ഡോക്ടർ അതെ അതെ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ അതാണ് ഈ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ദർ ഈസ് നോ മിറാക്കിൾ ക്യൂർ ഇറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ സയൻസ് ടു ഡു ഇറ്റ്സ് ജോബ് അതായത് ആ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വാർത്ത എത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ നജീബ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ജില്ലകൾ രാജ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് അതിൽ ഏഴ് ജില്ലകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇവിടങ്ങളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ലസ്ലി ജോൺ ചേരുകയാണ് ലസ്ലി എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളാണ് രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ജില്ലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അജിം ഷാദ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകൾ അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ഡി ജി പിയും സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുക്കുകയും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തത് കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ ജില്ലകളാണ് അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ജില്ലകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന രാജ്യത്താകമാനം അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോട്ടയം കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലേക്ക് ഡൗൺ നടപടിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം പത്തനംതിട്ടയാണ് ആദ്യ കൊറോണ ബാധ ബാധിതനെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം പിന്നീട് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അത്തരത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗം പടരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി മുൻപോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ സാഹസികമായ നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ ആദ്യമായി കടക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം മജിസ്ട്രേറ്റുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയിരുന്നു അത് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോയത് ഏതെങ്കിലും അവശ്യഘട്ടമുണ്ടായാൽ നിരോധനാജ്ഞ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാരിന് പോകാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പാണ് നിയമമാണിത് ആ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ സർക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകിയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത്യന്തം നിർണായകമായ മറ്റൊരു തീരുമാനം കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കേരളം മുൻപോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതിനിർണായകമായ അതിജാഗ്രതയുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അവശ്യ സഞ്ചാരങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക ആശുപത്രി ആശുപത്രി അനുബന്ധമായ
ഈ ഏഴ് ജില്ലകളാണ് കർശന നിയന്ത്രണം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർശന നിയന്ത്രണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതാണ് ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് നൽകിയ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ലെസ്ലി ജോൺ നൽകുന്നത് ലെസ്ലി അതായത് ഈ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങും അതായത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജില്ലകൾ അടച്ചിടുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് ഇത് എന്ന് മുതലാണ് പ്രാവർത്തികമാകുക ഇപ്പോൾ മുതലാണോ ഇത് നാളെ മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൃത്യമായി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അജിംഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ശക്തിയോടെ വളരെ കൃത്യതയോടെ ൂടിയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവും രോഗവ്യാപന തടയൽ സമ്പ്രദായങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ജില്ലകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ജില്ലകളിൽ ആസാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ അസാധ്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ യാത്ര നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യകത രാജ്യത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യം കടുത്ത ഭീഷണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇതിന് അനുകൂലമായ ഇതിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ നടപടിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ അനുബന്ധമായി ഏഴ് ജില്ലകളിലെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അതായത് ഈ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസാണോ അതോ മറ്റ് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ജില്ലകൾക്കൊപ്പം ഏഴ് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലെസ്ലി ജോൺ അജിംഷാദ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് ജില്ലകളിലും പോസിറ്റീവായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ലകളാണ് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം കോട്ടയം ഈ മൂന്ന് ഈ ഏഴ് ജില്ലകളിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കടുത്ത ജാഗ്രത വേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇവിടെ രോഗബാധ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പകരാനുള്ള സാധ്യത പടരാനുള്ള സാധ്യതയും സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തരം ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവും ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്രം എടുക്കുകയും സംസ്ഥാനം അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളും എഴുപത്തഞ്ച് ജില്ലകൾ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളിലെ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് കൂടിച്ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് അതായത് കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകൾ കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ ഒന്നുമില്ല അതായത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളും സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി പൂട്ടുകയാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് അജിംഷാദ് പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ലകളാണ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പ് കേന്ദ്ര വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സന്തോഷ് സന്തോഷ് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കൂടി പറയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ഈ വാർത്തയുടെ ഓർഡർ ഓർഡറായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതതലത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴെടുത്ത ഈ വാർത്തയുമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഓർഡർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉന്നത സംഘങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ
ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്പം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ധാരണ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇനിയുള്ളത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അടച്ചിടുക അതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം അടക്കം നിയന്ത്രിക്കണം അതായത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ അവർ ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടു അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പുറത്തു പോകാനോ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനോ വുഹാനിൽ കഴിഞ്ഞില്ല അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണമാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനം അടക്കമുള്ള ഗതാഗതങ്ങളാണോ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതൊക്കെ ഇനി അറിയേണ്ട അത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്തായാലും ഈ കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകൾ അടച്ചിടാനാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒപ്പം ഞാൻ ലെസ്ലി ജോണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരികയാണ് ലെസ്ലി ജോൺ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും അറിയാനാകുന്ന വിവരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് നാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിവരം ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിച്ചാൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉന്നതതല യോഗം കൂടി തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുശേഷം മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിന്നും നമുക്കറിയാനാകുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് ജില്ലകൾ പക്ഷേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറിന്റെ ഒരു ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനം അന്തിമ അറിയിപ്പൊന്നും തന്നെ ജില്ലയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് കളക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നോടിയായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ദിനം പ്രതി നടത്തുന്ന കൊറോണ അവലോകന യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടത്താറുണ്ട് ഇന്ന് ജനതാ കർഫ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയില്ല എന്തായാലും വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയോ മറ്റോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും സംസ്ഥാന പോലീസ് തലവന്മാരുടെയും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയായിരുന്നു ഈ യോഗം ചീഫ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഈ യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം ഉയരുകയും ഇത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരണമുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇത്തരമൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും അറിയാനായത് ഒരിക്കൽ കൂടി ലെസ്ലി ജോൺ ജില്ലാ കളക്ടർ നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരോധനാജ്ഞ അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഇത്തരം നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളോ അന്തിമ അറിയിപ്പുകളോ ഇതുവരെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരേണ്ടതുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായുള്ള ഈ യോഗത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യമനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി വകുപ്പുതല തലവന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ സൗമന്യത്തിന് ഒടുവിലായിരിക്കും ഇത്തരം ഒരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം കടക്കാനുള്ള ആ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകുക അത് എന്തായാലും അത്തരമൊരു ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ വിഷയം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും നിലവിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരമൊരു അറിയിപ്പ് വാർത്താക്കുറിപ്പായി ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഡൽഹി വഴി ഇത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും കേരളത്തിൽ അനന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക എന്തായാലും കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുക ജാഗ്രതയോടെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ വ്യക്തമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ യോഗത്തിൽ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സന്തോഷ് സർലിംഗ് അതായത് അന്തിമ തീരുമാനം ഇവിടെ എടുക്കുക ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റ
ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാട് വരുത്താനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം കണ്ണൂർ മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകൾ അടക്കം രാജ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടാവുക അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വുഹാൻ മോഡലിൽ ആ ജില്ലകൾ അടച്ചു പൂട്ടുക എന്നതാണ് അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ ആ ജില്ലകൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണിത് പക്ഷേ ഈ നിർദ്ദേശം ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം അതെ അതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാനാകുന്നത് ലെസ്ലി ജോൺ തീർച്ചയായും അജിം ഷാദ് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ആ തീരുമാനം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിനനുസൃതമായി സംസ്ഥാനം എന്ത് നടപടി കൈക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന ശേഷം തീരുമാനിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ യോഗം ദിനംപ്രതി ഈ കൊറോണ അവലോകനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അത്തരം യോഗങ്ങൾക്ക് നിന്നും വിഭിന്നമായി വകുപ്പ് തലത്തിലുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് യോഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം നില നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിൽക്കുന്നു ആ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും കേരളം ഇത് എത്ര ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഏഴ് ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം കണ്ണൂർ മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകൾ കർശന നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ആക്കണം എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകൾ അങ്ങനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ല ആ എങ്ങനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളും ഇത്തരത്തിൽ വുഹാ വുഹാൻ മോഡലിൽ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നിർത്തലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വുഹാൻ മോഡൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ മോഡൽ ചെയ്യണം എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പക്ഷേ ഈ നിർദ്ദേശം എന്നത് ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതല യോഗം കൂടിയതിന് ശേഷം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന സന്തോഷ് സർലിംഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് സന്തോഷ് ഈ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം എന്ന ഈ നിർദ്ദേശം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന എന്ന് മുതലാണ് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരണം എന്നതാണ് നിർദ്ദേശം വലിയ രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആകട്ടെ നാല് മണിക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് എന്നതിന്റെ ലിസ്റ്റ് നൽകും നിലവിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂരു കൽബുർഗി കൊടക് ചിക്കമംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ആണ് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കർണാടകയിൽ ഈ കൊറോണ രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയത് യു പിയിലാകട്ടെ ഗാസിയാബാദ് മൊറാബാദ് നോയിഡ വാരണാസി ലക്നൌ റാംപൂർ ഇത് കൂടാതെ കേരളത്തിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കാസർഗോഡ് എറണാകുളം മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോട്ടയം പിന്നെ ബീഹാറിലെ മുൻകൂറിലും ബീഹാറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുകാരൻ കൊല്ലം മരിച്ചത് ഇവിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ഭോപ്പാൽ ജബൽപൂരിലും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത് കേരളം കൂടാതെ കർണാടകയും യു പിയുമാണ് പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് അടച്ചിടേണ്ടത് അടച്ചിടുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം
അതാണ് 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 ഇതൊരു നിർദ്ദേശമാണ് അതായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളടക്കം രാജ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ ഉള്ളതെല്ലാം ബന്ധാക്കണം ഇത് കൊറോണ ഇത് നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഈ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അതാത് ഉചിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ എക്സ്പാൻഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദെയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് സെവറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് അത് കേരളം അടക്കം കേരളം അടക്കമുള്ളവയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് അതായത് അതാ അതാണ് കേരളം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായ പൂട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൊറോണയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായ ശാസ്ത്രീയ പൂട്ട് കേ കേരളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സന്തോഷ് സർലിംഗ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അതാത് സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിയാനാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടേതായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളും പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളും നിർത്തിവെക്കണം എന്നതും ഡിസിഷനായി തന്നെ ആ ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അറിയിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി എന്താണ് എന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പെട്ടെന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എഴുപത്തി ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായാലും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേരളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എന്ന നിലയിൽ ചില കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇപ്പൊ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ അവർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നീട്ടും എന്നാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ ബി ജെ പി വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജനതാ കർഫ്യൂ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നീട്ടുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരവരുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പാസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ നിർത്തലാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് സന്തോഷ് അർലിംഗ് അതായത് ഈ ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നില്ലേ ഒപ്പം ഈ ഏഴ് ജില്ലകൾ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകൾ അടക്കം ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ജില്ലകൾ കൃത്യമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക വഴി ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം വലിയ തോതിൽ തടയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് അതാണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ നിർദ്ദേശം ഔദ്യോഗികമായി കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിനെല്ലാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുമില്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിർദ്ദേശം ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിർദ്ദേശം ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ശേഷം കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഈ തീരുമാനത്തിന്മേൽ എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാനാകുന്നത് സന്തോഷ് തീർച്ചയായും അത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൂടി സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ട് കാരണം ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതാത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഇനി ഈ തീരുമാ ഈ യോഗ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ അറിയിക്കണം അതിനുശേഷം ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ വരിക എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് നാല് മണിയോടു കൂടിയുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ നിർണായകമാണ് അടച്ചിടുവോ എന്താണ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഇന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടു
ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായോഗികമായി ഏഴ് ജില്ലകൾ അടച്ചിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വരട്ടെ ഇത് രോഗവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഏകദേശം ഈ കേന്ദ്ര സം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം രാജ്യത്താകമാനം ഉള്ള മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈവൻ രാജ്യവും എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കരുതലുകൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആഴ്ചകൾക്കും മാസം മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായി എടുക്കുകയും അത് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഏഴ് ജില്ലകളെ സംബന്ധിച്ച് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ആരൊക്കെ അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പുകൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണുന്നത് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് രേഖാമൂലം ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സന്തോഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം നിർത്തിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു പിശകുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് വാഹനങ്ങളെയാണ് ഈ തീരുമാനം ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ലെസ്ലി അതിർത്തികൾ വാളയാറിലും വയനാട്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിർത്തികൾ അടച്ചിട്ടില്ലേ കർശനമായ പരിശോധനകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചരക്ക് ഗതാഗതം തടയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് നിലവിൽ സർക്കാരിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ വണ്ടികളും വാഹനത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരെയും കടത്തിവിടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്തായാലും കൊറോണ നേരിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നിർദ്ദേശത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ നിർദ്ദേശം രേഖാമൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഉന്നതതല യോഗം ചേരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധ്യത മാത്രമായിരിക്കും സംസ്ഥാനം ഏത് തരത്തിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലേക്ക് പോകണമോ അതോ നിലവിലത്തെ ജാഗ്രത സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും ലസ്ലി ജോണും സന്തോഷ് സല്ലിങ്ങുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറി നൽകുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം നിർദ്ദേശം ഈ അർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകൾ അടക്കം രാജ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുക അതായത് ഈ ജില്ലകളിലേക്ക് ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിലേക്ക് ഉള്ള അവശ്യ സർവീസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവയെ ഒന്നും ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം റദ്ദാക്കുക ഒപ്പം ജില്ലകളിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരെയും കൂടുതൽ ജാഗ്രതായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ സാഹചര്യത്തിനും നിലവാരത്തിനും അനുസരിച്ച് ആ അവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും ഇതേ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് സന്തോഷ് സർലിംഗ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ആ സന്തോഷ് അതായത് ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഈ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായ കരുതലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് അതിർത്തികളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഈ നിർദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗികമായ വിവരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല അജിംഷാദ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നറിയുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പോൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആകട്ടെ അവരുടെ കർഫ്യൂ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ എന്തായാലും നിരോധനാജ്ഞയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അവിടുത്തെ കേൾക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം കേൾക്കുന്നു അതെ സംബന്ധിച്ച് അതെ ഇത
ആ വുഹാൻ മോഡൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ മോഡൽ ആ ജില്ലകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾറെഡി നാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന് മുമ്പേ നടന്നു നമ്മൾ അതെ അതെ നമ്മള് നമുക്ക് മാക്സിമം കരുതലുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇത് വ്യാപകമാവുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഓരോ ജില്ലയിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കരുതൽ നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ ബഹുമാനിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെ അതിർത്തികളിലും ആ അർത്ഥത്തിൽ വാളയാറടക്കം വയനാട്ടിലും അടക്കം അതിർത്തികളിലും നാം അതേ കണക്ക് സുരക്ഷകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ നാം അതിർത്തികളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഗതാഗത മാർഗത്തിൽ അതില് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധനയും അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ കാസർഗോഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗൗരവമുള്ള ആക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുമുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമല്ലോ അതായത് ടീച്ചർ അതായത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള തീരുമാനം ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാകില്ല ഇത്രയേറെ സമഗ്രമായൊരു സംവിധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായും അല്ല ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനത്തെയും തള്ളുകയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് എല്ലാത്തിലെയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കടുത്ത രീതിയിൽ പരക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും അല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷവും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ചിലയിടത്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ ആയാൽ എന്നുള്ളത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും കൂടി കേരളം ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുക മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ദുരിതങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തൊഴിൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മറ്റേ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് അതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരളം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ഒരു പുതിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത്ര ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം ഈ അസുഖത്തിന്റെ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ പോയാൽ മറ്റു ചില ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേമം കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് എന്നാൽ ഇത് വളരെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വ്യാപനം കൊറോണയുടെ വ്യാപനം അതെ അതായത് ആരോഗ്യ മേഖല മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നാം ഓരോ പടികളും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പത്ത് കിലോ അരി റേഷനും അതുപോലെ പെൻഷൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ കയ്യിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കടങ്ങളുടെ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതെല്ലാം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സുനിതമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി എന്ത് തീരുമാനം വേണമെന്നുള്ളത് അതത് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ അല്ലെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെ 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 അത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ രോഗവ്യാപനം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇതിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാളെ ഇപ്പം എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായാലും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളായാലും സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഓരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ഈ ബ്രേക്ക് ചെയിന് ഹാൻഡ് വാഷ് വെക്കുന്നു സാനിറ്റൈസ
വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ പൊതുവെ വിവാഹത്തിനൊക്കെയുള്ള പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമാക്കി പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും പള്ളികളിലെ അതുപോലെ മൊക്ക് ചർച്ച ചെയ്തതിലൊക്കെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അതിന് നല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതെ അതിനുശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജ്യവും ഒക്കെ ഈ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതെ അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ എത്തുക ഇവിടെ നമ്മള് ആരായാലും എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ശരി ഈ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ അതായത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനം പറയാനാകൂ പ്രേക്ഷകരോട് ടീച്ചർ അതെ എനിക്കിപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അങ്ങനെ നമ്മളായിട്ട് ഒറ്റക്ക് പറയാൻ പറയില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒരു കൂട്ടായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പറയുന്ന രീതിയല്ലേ നമ്മൾ അവലംബിച്ചു പോരുന്നത് അതെ അപ്പോ ആ രീതിയിൽ എന്തായാലും ഉചിതമായ തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കും എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുക ടീച്ചർ ഈ നിർദ്ദേശം പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അതായത് അവരുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എപ്പോഴായിരിക്കും സംസ്ഥാനം ഇതിനകത്ത് നടപടി എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കുമോ അതോ അറിയില്ല അത് ഞാനിപ്പം ഈ മീഡിയയിലൂടെയാണ് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലല്ലേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടിയാൽ ഉടൻ അതിന്റെ വേണ്ട നടപടികൾ ആലോചിച്ച ശേഷം ചെയ്യുമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആലോ നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ബാക്കി നടപടികൾ എന്താ നീക്കേണ്ടത് എന്റെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൃത്യമായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്താണ് നിർദ്ദേശം അതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടീച്ചർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തീർച്ചയായും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് നമ്മളോട് അറിയിച്ചത് ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിവരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് വേണ്ട നടപടികൾ ആലോചിക്കും എന്താണ് വേണ്ടതെന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആശയവും ഡോക്ടർ നജീബും ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരനുമുണ്ട് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഏഴ് ജില്ലകളുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം നമ്മൾ വളരെ സമഗ്രമായി വേണ്ടത് ചെയ്തുകൊള്ളും പക്ഷെ മറ്റ് ജില്ലകളുടെ കാര്യം അതല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം അതല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായി അത്ര കണ്ട് വികസിച്ചിട്ടില്ല അവർ പക്ഷേ അവർ വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരാൾ പോലും വീണ്ടും ഈ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ആയി പറയുന്നത് അല്ലേ സൗമ്യ സരൻ വളരെ ശരിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയോ വേഷമോ ഒന്നും കൊറോണ വൈറസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് പടർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് പുറമേയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള അതിർത്തികൾ അവർ അടച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കാനൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമായി ഒരു അടച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരളത്തെ പോലെയല്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ജാഗ്രത അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുകളെ അവിടുത്തെ തദ്ദേശ ഗവൺമെന്റുകളെ ഒന്നുമല്ല കുറ്റം പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാക്ഷരതാ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രത്തോളം കൂടുതലാണ് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവബോധവും കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെയുള്ള അത്ര അവബോധം നം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർത
പിന്നീട് രണ്ടാമത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വൈറസ് ഡസിൻ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിലീജ്യൻ നാഷണാലിറ്റി ഓർ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് ആഹാരശീലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും കഴിച്ചതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നാഷണാലിറ്റിയോ ദേശീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയതയോ ഒന്നും ഈ വൈറസിനൊരു ബാധകമല്ല അതിന് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവില്ല എന്നുള്ളത് അതും ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ദിസ് ബാറ്റിൽ നോട്ട് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ എവേ ഇൻ സമ്മർ ചൂടുകാലത്തും അത് പോവുകയില്ല എന്നതാണ് സയൻസ് വഴി ബോധ്യമാകുന്നത് അതായത് പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അടിക്കുകയോ നാരങ്ങ തിന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടിയാലോ ഒന്നും ഈ വൈറസ് വരില്ല എന്നുള്ള വാചകങ്ങളൊക്കെ ചില കോണുകൾ സജീവമാക്കുന്ന ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സയൻസിനൊപ്പം നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികത അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഇതിനെതിരെ നഖശികാന്തം നമ്മൾ എതിർക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതൊരു സംഗതിയും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നല്ല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം മോശമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു തിക്താഫലങ്ങളാണ് നമുക്കത് അതിനെ അവഗണിക്കുകയും നമുക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം സാധിച്ചത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അതിനെ മോശമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇതിലുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ഓരോ മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അമിതേതാവിന് അദ്ദേഹം ആ മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് ശാസ്ത്രം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുക എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണത നമുക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്കൊരിക്കലും വേറൊരാളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാനോ പാട്ടുപാടാനോ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് അപ്പൊ ഓരോ മേഖലയിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ മേഖലയിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിന് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രചാരകർ പലരും വരുന്നത് നമുക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് ആ സമയത്താണ് കുറെ പേരെ കുറെ പേർക്കിടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ പടർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന പല സെലിബ്രിറ്റീസും വീണു പോകുന്നുണ്ട് അത് അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം പല സെലിബ്രിറ്റീസും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കേൾക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാത്തൊരു വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അവർ ആധികാരികമായിട്ട് ശാസ്ത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ സംഘടന വെബ് പേജ് ഉണ്ട് അവരുടെ പേജുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന്റെ സൈറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ പോക്കോളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം മാത്രം സംസാരിക്കുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലല്ല എല്ലായിടത്തും വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരിക്കലും അവരെ അവഹേളിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും ഒക്കെ ഓരോ